സക്സസ് വയലിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സീരിയസിൽ ഇത് ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് മണിക്കൂറിനകം ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് മണിക്കൂറിനകം ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുവാൻ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് കാതോർത്ത് എന്നത് കാതോർത്ത് സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനായി പദ്ധതിക്കായിട്ട് പ്രത്യേകം രൂപീകരിച്ച പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം പോർട്ടൽ കാതോർത്തു ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു സി ഡി ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇനാണ് കാതോർത്തു ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു സി ഡി ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ലെവൽ സെൻറ്റർ ഫോർ വിമൺ ആണ് പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ടം നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ സെൻറ്റർ ഫോർ വിമൺ ആണ് പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ടം നടപ്പിലാക്കുന്നത് പദ്ധതിയുടെ പേര് കാതോർത്ത് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ഏത് സ്ഥലമാണ് ദേശീയ സ്മാരകമാക്കാൻ അടുത്തിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് കേരളത്തിലെ ഏത് സ്ഥലമാണ് ദേശീയ സ്മാരകമാക്കാനായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് കാലടിയാണ് കാലടി ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലമായ കാലടിയിൽ ദേശീയ സ്മാരകം സ്ഥാപിക്കാൻ കേന്ദ്രം കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ദേശീയ സ്മാരക അതോറിറ്റിയാണ് ഇതിന് മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ദേശീയ സ്മാരക അതോറിറ്റിയാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഇതിന് മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏത് സ്ഥലമാണ് ദേശീയ സ്മാരകമാക്കാനായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് കാലടി അടുത്ത ചോദ്യം നിർമ്മല സീതാരാമൻ തൻ്റെ എത്രാമത്തെ ബജറ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് അവതരിപ്പിച്ചത് അഞ്ചാമത്തെ ബജറ്റ് ആണ് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് അഞ്ചാമത്തെ ബജറ്റ് ഇതോടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച വനിത എന്ന റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കി ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച വനിത നിർമ്മല സീതാരാമൻ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി മൊറാർജി ദേശായി ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൊറാർജി ദേശായി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് അറുപത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള കാലത്ത് പത്ത് ബജറ്റുകളാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത് മൊറാർജി ദേശായി എത്ര ബജറ്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് ബജറ്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അറുപത്തി രണ്ട് അറുപത്തി ഒമ്പത് കാലത്തായിട്ട് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അടുത്തത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയർനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് എച്ച് എ എൽ നിർമ്മിച്ച തീര സംരക്ഷണ സേനയുടെ ഭാഗമാകുന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ ഏതാണ് എച്ച് എ എൽ നിർമ്മിച്ച തീര സംരക്ഷണ സേനയുടെ ഭാഗമാകുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ പേരാണ് ധ്രുവ് ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ പേര് ധ്രുവ് ജർമ്മൻ കമ്പനിയായ എം ബി ബിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ആരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ജർമ്മൻ കമ്പനിയായ എം ബി ബിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ പേര് ധ്രുവാണ് തീര സംരക്ഷണ സേനയുടെ ഭാഗം അടുത്തത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയും ജല ജന്യ രോഗങ്ങളും തടയാൻ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയും ജലജന്യ രോഗങ്ങളും തടയാൻ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ വിബ്രിയോ പദ്ധതിയുടെ പേര് ഓപ്പറേഷൻ വിബ്രിയോ ഇത് എവിടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് കോഴിക്കോടാണ് മലിനമായ ആഹാരത്തിലൂടെയും വെള്ളത്തിലൂടെയും പകരുന്ന രോഗങ്ങളായ വയറിളക്കം കോളറ ഷിഗല്ല അമീബിയാസിസ് ടൈഫോയിഡ് മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്നിവ പ്രതിരോധിക്കാനും ഇവ മൂലമുള്ള രോഗവും മരണവും തടയാനുമാണ് ഓപ്പറേഷൻ വിബ്രിയോ പരിപാടിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്
എയർ തിങ്സ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓൺലൈൻ റാപ്പിഡ് ചെസ് ടൂർണമെൻറ്റിൽ ലോക ചെസ് ചാമ്പ്യൻ മാഗ്നസ് കാൾസനെ തോൽപ്പിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആരാണ് ആർ പ്രജ്ഞാനന്ദയാണ് ആർ പ്രജ്ഞാനന്ദ ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ എട്ടാം റൗണ്ടിൽ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരമായ നോർവീജിയക്കാരൻ കാൾസനെതിരെ പ്രജ്ഞാനന്ദ അട്ടിമറി വിജയം നേടുകയായിരുന്നു ആർ പ്രജ്ഞാനന്ദ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇ വേസ്റ്റ് ഇക്കോ പാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇ വേസ്റ്റ് ഇക്കോ പാർക്ക് ന്യൂഡൽഹിയാണ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഡൽഹിയിലെ ഹോളാംബി കനലിൽ ആണ് ഇത് നിലവിൽ വരുന്നത് ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷനെ നിർവഹണ ഏജൻസിയായും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡി എസ് ഐ ഐ ഡി സി യു എസ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ കറുത്ത വർഗക്കാരി യു എസ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ കറുത്ത വർഗക്കാരി കെറ്റാഞ്ചി ബ്രൗൺ ജാക്സൺ കെറ്റാഞ്ചി ബ്രൗൺ ജാക്സൺ നാൽപ്പത്തിയേഴിനെതിരെ അമ്പത്തി മൂന്ന് വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് കെറ്റാഞ്ചി ബ്രൗൺ ജാക്സന്റെ നിയമനം സെനറ്റിൽ പാസ്സായത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസാണ് വോട്ടെടുപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അമ്പത്തി ഒന്നുകാരിയായ ജാക്സൺ അപ്പീൽ കോർട്ട് ജസ്റ്റിസായിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരികയായിരുന്നു അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി നാലിന് യുക്രൈനിലേക്ക് സൈനിക അധിനിവേശം നടത്തി കാരവ്യോമ ആക്രമണം ആരംഭിച്ച രാജ്യം ഏതാണ് റഷ്യയാണ് റഷ്യ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി നാലിന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമർ പുടിൻ ഉക്രൈനെതിരെ സൈനിക നടപടി ആരംഭിച്ചു ഇത് നാറ്റോയുടെ കിഴക്കൻ വിപുലീകരണം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള റഷ്യയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ ചൊല്ലി യൂറോപ്പിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു രാജ്യത്തെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരതാ ജില്ലയാവുന്നത് കൊല്ലമാണ് കൊല്ലം രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരതാ ജില്ല കൊല്ലം പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിന് ഒരു വർഷം കൊണ്ടാണ് ജില്ലയിലെ ഏഴ് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും കിലയും ചേർന്നാണ് ദ സിറ്റിസൺ ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങിയത് ദ സിറ്റിസൺ സമ്പൂർണ്ണ ഭരണഘടന സാക്ഷരത നേട്ടം കൈവരിച്ച ആദ്യം കൈവരിച്ച പഞ്ചായത്ത് കുളത്തുപ്പുഴയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ചാവറയുമാണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഭരണഘടന സാക്ഷരത ജില്ല കൊല്ലം പഞ്ചായത്ത് കുളത്തുപ്പുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ചാവറ പച്ച കലർന്ന ചുവപ്പ് എന്ന ആത്മകഥാംശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് കെ ടി ജലീലാണ് പച്ച കലർന്ന ചുവപ്പ് എന്ന ആത്മകഥാംശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് കെ ടി ജലീൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ എം ഡി ആയിട്ട് നിയമിതനായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിലെ കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ എം ഡി ആയിട്ട് നിയമിതനായത് ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ തുടർച്ചയായി നാലാം തവണയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനുള്ള സ്വരാജ് പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കുന്ന ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് നാലാം തവണയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനുള്ള സ്വരാജ് പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കുന്ന ജില്ല തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ഓഫ് ആർമി സ്റ്റാഫ് മനോജ് പാണ്ഡെ മുൻ മേധാവി മനോജ് മുകുന്ദ് നരവനയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ഓഫ് ആർമി സ്റ്റാഫ് മുൻ മേധാവി മനോജ് സോറി മനോജ് പാണ്ഡെ മുൻ മേധാവിയായിരുന്നത് മനോജ് മുകുന്ദ് നരവനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹമായ രാമാനുചാര്യ സ്വാമിയുടെ പ്രതിമ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തെലുങ്കാനയിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹമായ രാമാനുജാചാര്യ സ്വാമിയുടെ പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തെലുങ്കാനയിലാണ് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഭക്ത സന്യാസിയും സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവുമായ ശ്രീ രാമാനുജാചാര്യരുടെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് അടി ഉരമുള്ള സമത്ത് പ്രതിമ ഹൈദരാബാദിലെ ഷംഷാബാദിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഏക്കർ വരുന്ന കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിൽ ശ്രീ രാമാനുജാചാര്യയുടെ ആയിരം ജന്മവാർഷികാഘോഷമായ 
പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ ശ്രീ രാമാനുജ സഹസ്രാബ്ദി സമാരോഹത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സമത്ത പ്രതിമയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് ഇത് എവിടെയാണ് ഹൈദരാബാദിലെ ശംഷാബാദിലാണ് നീതി ആയോഗിന്റെ സിഇഒ നീതി ആയോഗിന്റെ സിഇഒ ആരാണ് ബി വി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യമാണ് ബി വി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യമാണ് നീതി ആയോഗിന്റെ സിഇഒ ലോക മാതൃഭാഷ ദിനം ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനം എന്നാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുഗൾ ഗാർഡൻ പേരിൽ പ്രശസ്തമായ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലെ പൂന്തോട്ടങ്ങളുടെ പുനർനാമകരണം അമൃത് ഉദ്യാൻ എന്നാണ് അമൃത് ഉദ്യാൻ മുഗൾ ഭരണകാലത്താണ് ഉദ്യാനം നിർമ്മിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിയുടെ എഴുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള അമൃത് മല മഹോത്സവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഉദ്യാനത്തിന്റെ പേര് അമൃത് ഉദ്യാൻ എന്ന് ആക്കി മാറ്റിയത് അമൃത് ഉദ്യാൻ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലഹരി കടത്ത് തടയാൻ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന എക്സൈസ് കോഡ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലഹരി കടത്ത് തടയാനായിട്ട് പുതുതാരംഭിക്കുന്ന എക്സൈസ് കോഡാണ് കെമു കേരള എക്സൈസ് മൊബൈൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ യൂണിറ്റ് കെമു കേരള എക്സൈസ് മൊബൈൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ യൂണിറ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളില്ലാത്ത മേഖലകളിൽ കെമു സ്കോഡിനെ വിന്യസിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ചെറുധാന്യ വർഷമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചെറുധാന്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയുമായി ചേർന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ആഗോള സംരംഭം അപ്പം ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ത് വർഷമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് ചെറുധാന്യ വർഷം മില്ലറ്റ് ഇയർ ആയിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ചെറുധാന്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ചേർന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ആഗോള സംരംഭമാണ് മിറ എം ഐ ഐ ആർ എ എന്നത് മില്ലറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ റിസർച്ച് ആൻഡ് അവയർനെസ് മില്ലറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ റിസർച്ച് ആൻഡ് അവയർനെസ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മില്ലറ്റ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷനുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും മില്ലറ്റ് വിളകളെ കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദേശീയ തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കേരള പദ്ധതി ഗ്രാമവണ്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കേരള പദ്ധതിയുടെ പേര് ഗ്രാമവണ്ടി ഏറ്റവും മികച്ച പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള ഗതാഗത ആസൂത്രണ വിഭാഗത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച ഗ്രാമവണ്ടി പദ്ധതിക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച നഗര ഗതാഗത പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു അവാർഡ് ഓഫ് എക്സലൻസ് ഇൻ അർബൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇപ്പം ഏറ്റവും മികച്ച പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള ഗതാഗത ആസൂത്രണ വിഭാഗത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച ഗ്രാമവണ്ടി പദ്ധതിക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച നഗര ഗതാഗത പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ തൊഴിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നതിനായി ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ച സംസ്ഥാനം ഉത്തരാഖണ്ഡാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ തൊഴിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നതിനായിട്ട് ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ച സംസ്ഥാനം ഉത്തരാഖണ്ഡ് കുടുംബശ്രീ മിഷന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അയൽക്കൂട്ട സംഗമം ചുവട് കുടുംബശ്രീ മിഷന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അയൽക്കൂട്ട സംഗമമാണ് ചുവട് മുപ്പത്തി ആറാമത് സൂരജ് കുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര കരകൗശല മേള നടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഹരിയാനയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തവും ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നതുമായ മേളകളിലൊന്നാണ് സൂരജ് കുണ്ട് മേള എല്ലാ വർഷവും ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദിലാണ് ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഹരിയാന ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മേള ആദ്യമായിട്ട് നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് കരകൗശല വസ്തുക്കളിലും കൈത്തറിയിലും ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിലുമുള്ള 
കമനീയ കാഴ്ചകളാണ് ഈ മേള സമ്മാനിക്കുന്നത് കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആഗോള ബ്രാൻഡ് കേരള ആഗ്രോ ബാൻഡ് കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആഗോള ബ്രാൻഡാണ് കേരള ആഗ്രോ ബാൻഡ് സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസങ്ങളിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ മികച്ച രചനകൾ പുസ്തക രൂപത്തിലാക്കി സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം പുറത്തിറക്കുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം എഴുത്തുവച്ച സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ മികച്ച രചനകൾ പുസ്തക രൂപത്തിലാക്കി സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം പുറത്തിറക്കുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് എഴുത്തുപച്ച രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി കേരളം സുരക്ഷിത ഭക്ഷണ ഇടം ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ പുതിയ തലസ്ഥാനം വിശാഖപട്ടണം സിറിയ തുർക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭൂകമ്പ ബാധിതരെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പദ്ധതി ഓപ്പറേഷൻ ദോസ്ത് സിറിയ തുർക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭൂകമ്പ ബാധിതരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ദോസ്ത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് കിരീടം നേടിയ സെർബിയൻ പുരുഷ താരം നോവാക് ജോക്കോവിച്ച് പുരുഷ സിംഗിൾസ് ഫൈനലിൽ ഗ്രീക്ക് താരം സ്റ്റെഫനോസ് സിസ്റ്റി പാസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ജോക്കോവിച്ചിന്റെ ജോക്കോവിച്ച് തന്റെ പത്താം ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത് ഇതോടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം കിരീടവുമായി ജോക്കോവിച്ച് റാഫേൽ നദാലിന്റെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം എത്തി ഈ ഒരു ചോദ്യത്തോടു കൂടി ഇന്നത്തെ കറണ്ട് ഓഫേഴ്സിന്റെ ഇവിടെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാ